this video, we're going to discuss about the graph of the parabola with vertex at the origin. So let's start with number 1. y squared is equal to 4x. So paano natin i-graph yan? Unang-una, kung mapapansin nyo, yung naka-square dito ay yung y. Tapos, yung nandito naman, positive. Okay? So ibig sabihin, kung yung y yung naka-square, it's either opens to the left or to the right yan. At since positive to, so sigurado tayo na ang itsura ng parabola ay opens to the right. Okay? So simulan natin sa Cartesian plane. Cartesian plane. Tapos, ang gagawin natin, dito yung graph, tapos ilalagay ko dito yung mga parts. Okay? So sisimulan natin syempre sa vertex. So yung vertex niya, 0, 0, kasi ganito yung standard equation niya. So, i-plot natin yung vertex 0, 0. Okay? So, next naman, hahanapin natin yung focal length. Focal length denoted by C. So, ang gagawin lang natin, kukunin lang natin yung number dito, yung katabi ng X. So, that is 4. Tapos, i-divide lang natin sa 4. So, palaging sa 4 dinidivide. Okay? Para sa focal length. So, 4 over 4, that is 1. So, ito yung ating focal length. Meaning, mula dito sa vertex, magbibilang ako ng 1 unit sa right side niya, 1, 1 unit to the right, tapos 1 unit to the left. So, isa dito, tapos isa dito. Okay? Now, since yung parabola natin ay opens to the right, then ito, ito yung magiging focus. Okay? Tapos yung coordinates ng focus natin ay 1,0. Tapos eto naman yung nasa likod syempre yung magiging directrix. Yan. So magiging equation ng line natin ng directrix ay x equals negative 1 kasi dumaan sa negative 1 at vertical line yan. Okay. So focus f that is 1,0 tapos yung directrix that is x equals negative 1. Next, nahanapin natin yung latus rectum. Yung line segment na dadaan sa focus. Kasi ito yung tutulong sa atin para makit malaman natin kung gaano kalaki yung magiging buka ng ating parabola. Okay, so para makuha natin yun, ita times lang natin sa 2 yung nakuha natin dito sa focal length, yung C. Okay, kasi nga, kung maaalala nyo sa nakaraang video, yung length nun ay 2C. 2C sa taas, 2C sa baba. O, times lang natin to sa 2, that is 1 times 2 equals 2. So meaning, magbibilang tayo ng 2 units sa taas, tapos 2 units sa baba. Okay, yan. Mula sa focus, ha, mula sa focus, 2 units sa taas, 2 units sa baba. Tapos, eto na yung magiging guide natin para i-sketch yung ating parabola. Okay, so ganyan lang siya. So ganyan lang siya kasimple. Next, hanapin natin yung LR pala, yung latus rectum. So yung LR equals, kung ano lang yung constant dito, 4. So yun, yun yung LR natin. Or length of latus rectum. Tapos yung axis of symmetry, or AS na lang, AS for axis of symmetry. Siyempre, line din yan. So, ito yon yung dumaan sa ating focus at vertex. And ano yon That is y equals 0. No? So, y equals 0. So, ito yung mga parts. Okay, tapos kompletuin na natin to Ganyan natin arrow. So, ganyan lang kasimple mag-graph ng ating parabola. Number 2 y squared is equal to negative 8x. So, kung mapapansin nyo, naka y squared pa rin yan. So, either left or right uli yan. Then, negative na. Ibig sabihin, yung parabola natin opens to the left. Okay, so draw ulit tayo ng Cartesian plane. And then, yung uh, vertex natin. So, simulan ulit natin sa vertex. So, ang vertex natin dyan ay 0, 0. So, base sa standard equation. So, ito yung vertex V0, 0. Then, hanapin natin yung focal length. 
yung focal length denoted by C, kunin lang natin yung number, huwag natin pansin yung sign, yung number lang, 8, tapos di-divide lagi sa 4, so ang C natin ay 2. Okay? So, ibig sabihin, bibilang tayo ng tigdalawa sa left tsaka sa right. 1, 2, 1. Okay? So, alin dito yung focus, alin dito yung directrix? Yung focus, nasa left side na. Kasi yung uh, parabola natin opens to the left. So, ito na yung magiging focus natin. Coordinates niya ay negative 2, 0. Tapos, ito na yung magiging directrix natin. Okay? So, ang directrix ay x equals 2. Okay? So, lagay natin dito. Focus, f, negative 2, 0. Tapos, directrix, x equals 2. So, next naman, ita times uli natin to sa 2. So, 2 times 2, that is 4. Okay, so mula sa focus, bibilang tayo ng apat sa taas, tsaka sa baba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dito. Tapos dito. Okay, then, saka natin idodraw yung parabola. So, ganyan lang siya, kasimple. So, yung latus rect uh, length ng latus rectum, latus rectum, LR, ayun lang yung number dito, 8. Tapos, yung axis of symmetry, dumaan dito sa vertex tsaka focus. So, eto yon So, y equals 0 lang din, no? Then, kompletuin natin to. Okay, so, ganyan lang siya, kasimple. Number 3, x squared equals 4y. So, dito ang nakasquare na yung x. Kaya, opens upward or opens downward na siya. But since positive to, so sigurado tayo na opens upward siya. Okay, so draw muna yung Cartesian plane. Then, simulan natin sa vertex. Vertex niya, origin pa rin, based sa ating graph, as a standard equation. Tapos hanapin uli natin yung focal length. So ganun lang lagi yung pagkakasunod-sunod denoted by C. Kunin natin yung constant 4. Di-divide natin sa 4. That is 1. So ibig sabihin, bibilang tayo. By the way, dito yung vertex V. So eto, tig 1 naman sa taas tsaka sa baba na. Okay, bakit? Kasi upward or downward na yan eh. Naka x squared na eh. Okay, kaya taas baba na yan. So, 1 sa taas, 1 sa baba. Okay? Now, saan dyan yung focus? Yung focus natin ay sa taas, kasi nga positive. So, ito yung focus. So, ang coordinates ng focus ay 0, 1 na. Tapos, yung ating directrix, ang equation na nyan, is y equals negative 1. Kasi, dumaan siya dito sa negative 1. At horizontal siya. Okay? Next naman, ah, by the way, lagay muna natin dito, focus, F, 0, 1, directrix, that is y equals negative 1. And then next naman, i-times natin to sa 2. So, 1 times 2, that is 2. So, mula sa focus, bibilang naman tayo ng tig dalawa sa right side tsaka sa left side. So, dalawa sa right side, dalawa rin sa left side. Okay, then, draw na natin yung parabola. Okay, then, nagyan natin ng ganito. So, ganyan lang siya kasimple. Yung latus rectum natin, length ng latus rectum, yung constant lang, LR equals 4, tapos axis of symmetry. So, dumaan dito sa vertex focus, vertical line na yung ating axis of symmetry. So, meaning, that is x equals so, saan dumaan? Sa zero. Okay? So, ganyan lang siya kasimple. Number four, we have x squared equals negative 12y. So, since x squared yan, it's either opens upward or downward uli. Then, since negative to, then sure tayo na opens downward yan. So, let's have Cartesian plane uli. Then, simulan uli natin sa vertex. Vertex natin ay V, 0, 0, or vertex at the origin. Then, sun, sunod naman ay yung focal length. 
focal length. C, kukunin lang uli natin yung number dito, yung 12. Di-divide natin sa 4 and that is 3. So, tig tatlo sa taas tsaka sa baba kasi x squared. So, tatlo sa taas, tatlo sa baba. Now, saan dito yung focus? So, since ito ay negative, opens downward yan. So, yung focus natin ay nandito, sa baba. So, yung focus natin, coordinates, 0 kama negative 3. Tapos, ito naman yung ating magiging directrix. Nasa taas. So, yung directrix natin, y equals 3. So, focus, f, 0 kama negative 3. Tapos, directrix, y equals 3. 3. Then, times natin to sa 2. 3 times 2, that is 6. So, ibig sabihin, mula sa focus, tag-6, 6 sa right side niya, tsaka 6 sa left side niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dito. Ayan. Then, draw na natin yung parabola. Nagyan natin ng ano arrow Then dot So yan lang Ganyan lang sya kasimple So latus rectum so, LR equals Yung number lang na yan Positive 12 Tapos Yung axis of symmetry So dumaan sa vertex Tsaka focus So ito yon Vertical line x equals 0 okay